அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகே இசிஇ சேனல் நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நாம் டிசி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ டிசி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் இதோடைய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் வந்து செப்பரேட் வீடியோவாக போட்டிருக்கிறோம் ஸோ டிசி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டோட்டலாக ஃபைவ் வீடியோஸ் வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கும் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டு அதுக்கப்புறம் இன்புட் பயாஸ் கரண்ட்டுக்கு ஒரு செப்பரேட் வீடியோ இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட் இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் தெர்மல் ட்ரிஃப்ட் ஸோ இந்த டாப்பிக்குக்கும் செப்பரேட் வீடியோ வந்து நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க் எல்லாமே வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் பார்த்துட்டு அதன் பிறகு இன்புட் பயாஸ் கரண்ட் வீடியோவுக்கு நீங்கள் வரணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இன்புட் பயாஸ் கரண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதோடைய இன்புட் ஸ்டேஜ் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன டாபிக் படிச்சுருப்பீங்க இன்டர்னல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை நீங்கள் ஏற்கனவே லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இதோட இன்டர்னல் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முதல் ஸ்டேஜ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரென்சியல் ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்டேஜாக இருக்கும் ஸோ ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையருடைய இன்புட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு டிஃப்ரென்சியல் ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்டேஜாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்சியல் ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்டேஜ் வந்து எதனால் டிசைன் ஆகிருக்கும் எதை யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டிசைன்டு யூஸிங் பிஜேடி ஆர் ஃபெட் ஓகேவா ஸோ பிஜேடினா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஃபெட் அப்படின்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகேவா ஸோ அந்த இன்புட் டிஃப்ரென்சியல் ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்டேஜ் வந்து இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் பிஜேடி ஆர் ஃபெட்டு ஸோ இதுடைய ஸோ இந்த டிரான்சிஸ்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இன்புட் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இல்லையா ஸோ இந்த இன்புட் எல்லாமே என்ன ஆகும் இந்த டிஃப்ரென்சியல் ஸ்டேஜஸ் ஸ்டேஜோடைய பேஸில் போய் கனெக்ட் ஆகும் ரைட்டா ஸோ இன்புட் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் ஆர் பயாஸ்டு அது பிஜேடியாக இருக்கலாம் ஃபெட்டாக இருக்கலாம் இன்புட் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் ஆர் பயாஸ்ட் அண்ட் இட் இஸ் ஆப்ரேட்டட் இன் லீனியர் ரீஜியன் ஸோ டிரான்சிஸ்டர் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ டிரான்சிஸ்டர் இஸ் ஆப்ரேட்டட் இன் லீனியர் ரீஜியன் ஓகேவா பை சப்ளைங் தி கரண்ட்ஸ் இன் டூ பேஸஸ் ஸோ இந்த பிஜேடியுடைய பேஸஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கரண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பிஜேடியோ ஃபெட்டோ லீனியர் ரீஜியனில் ஆப்ரேட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதே இது ஒரு ஐடியல் சர்க்கியூட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன என்னது நோ கரண்ட் வில் என்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷன் லாம்பிளிஃபேர் இருக்குது இது வந்து என்னது இன்வெர்டிங் டெர்மினல் இது வந்து நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் ஸோ நோ கரண்ட் வில் என்டர் தி இன்புட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இன்புட் டிஃப்ரென்சியல் ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்டேஜ்லேயும் என்ன ஆகாது நோ கரண்ட் அதாவது கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது தெர் வில் பி நோ கரண்ட் ஸோ இன் ஐடியல் கேஸ் நோ கரண்ட் வில் ஃப்ளோ பட் இன் ப்ராக்டிக்கல் கேஸ் சம் ஸ்மால் டிசி கரண்ட் வில் ஃப்ளோ டு பயாஸ் தி இன்புட் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் ஓகேவா ஸோ நம்ம கரண்ட்டே போகாது அப்படின்னு தீரட்டிக்கலாம் சொன்னால் கூட ப்ராக்டிக்கலாக வந்து எப்படி இருக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆனால் தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ரேஷனே பெர்ஃபார்ம் ஆகும் டிவைஸ் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ சம் ஸ்மால் டிசி கரண்ட் இஸ் என்டரிங் தி பேஸஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த கரண்ட்டை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐபி மைனஸ் இன்னொன்று ஐபி ப்ளஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த ஐபி மைனஸுங்கிறது வந்து என்னது கரண்ட் என்டரிங் தி பயாஸ் கரண்ட் ஐபி இங்கே கேபிட்டல் பி போட்டிருக்காங்கல்ல இது வந்து என்னென்னா பயாஸ் கரண்ட்டு ஸோ கரண்ட் என்டரிங் தி நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் ஸோ அதை வந்து என்ன எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க ஐபி மைனஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதேமாதிரி கரண்ட் என்டரிங் தி நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் ஸோ ச இது வந்து இன்வெர்டிங் டெர்மினல் ஸோ கரண்ட் என்டரிங் தி இன்வெர்டிங் டெர்மினல் ஐபி மைனஸ் கரண்ட் என்டரிங் தி நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் ஐபி ப்ளஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த பயாஸ் கரண்ட்ஸை ஐபி மைனஸ் ஐபி ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் டிசைன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்சியல் ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்டேஜில் வரக்கூடிய பிஜேடியாக இருக்கட்டும் ஃபெட்டாக இருக்கட்டும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஐடென்டிக்கலாக தான் டிசைன் பண்ணுவீங்க ஒரே மாதி
அது அதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேட்டா ஷீட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஐசியுடைய டேட்டா ஷீட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேட்டா ஷீட் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஐபி மைனஸ் ஐபி ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயஸ் கரண்ட் ஐபி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஐபி வந்து எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஐபி ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் ஐபி மைனஸ் டிவைடட் பை டூ அதாவது இந்த ரெண்டு கரண்ட்டுடைய ஆவரேஜ் என்னவோ அதை தான் வந்து அந்த டேட்டா ஷீட்டில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வென் எவர் யூ டேக் ய டேட்டா ஷீட் ஆஃப் ய பர்டிகுலர் ஐசி பயாஸ் கரண்ட் இஸ் கிவன் அஸ் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் ஐபி மைனஸ் அண்டு ஐபி ப்ளஸ் ஓகேவா இதை தான் வந்து இந்த பாயிண்ட்டில் சொல்ல வர்றாங்க ஸோ ஐபி இஸ் கிவன் அஸ் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் போத் பயாஸ் கரண்ட்ஸ் இன் தி டேட்டா ஷீட் இப்போ ஐசி செவன் ஃபோர் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கோங்க அந்த ஐசி செவன் ஃபோர் ஒன்றில் பிஜேடியால் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்போ வந்து பயாஸ் கரண்ட் எப்படி இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நானோ அம்பியர் வந்து இருக்கும் அல்லது லெஸ்ஸர் வேல்யூவாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஃபெட்டில் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபெட்டு அப்படின்னா பயாஸ் கரண்ட் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்கோ அம்பியர் ஓகேவா இது வந்து என்ன டேட்டா ஷீட்லேருந்து எடுத்து கொடுத்த வேல்யூ தான் சரிங்களா ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு ஐசி எடுத்துக்கிட்டீங்க அது வந்து பிஜேடியால் டிசைன் ஆகிருக்குது அப்படின்னா பிஜேடி டைப்னால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நானோ அம்பியர் வந்து பயாஸ் கரண்ட் இருக்கும் இது எது ஃபெட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பிக்கோ அம்பியர் வந்து பயாஸ் கரண்ட் வந்து இருக்கும் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்கள் நம்ம ஒரு நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையரை வந்து எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா சாரி இது வந்து என்னது நான் இன்வெர்ட்டிங் கிடையாது இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த இந்த கண்டென்ட்டை வந்து அரேஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ ஒரு இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா ஸோ விஐ வந்து இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ இப்போ இந்த இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையரில் இன்புட் ரெண்டையும் நீங்கள் க்ரௌண்ட் பண்ணிட்டீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதுவும் க்ரௌண்டு இந்த இன்புட்டும் க்ரௌண்டு அப்படின்னா அவுட் பட்டில் என்ன வரணும் உங்களுக்கு ஜீரோ வரணும் ஆனால் ஜீரோ வராது சரிங்களா அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயாஸ் கரண்ட் தான் ரீசன் ஸோ அப்போ அவுட் பட்டில் சம் ஸ்மால் வோல்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூ என்னது ஐபி மைனஸ் இன்ட்டு ஆர்எஃப் ஸோ திஸ் இஸ் டியூ டு தி பயாஸ் கரண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த ஐபி மைனஸு இங்கே ஃபீட்பேக்கில் இருக்கிற ஆர்எஃப் இதோடைய ப்ராடக்ட் வந்து என்ன ஆகும் இங்கே வி நாட்டில் வந்து உங்களுக்கு அப்பியர் ஆகும் ஸோ வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐபி மைனஸ் இன்ட்டு ஆர்எஃப் இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இதை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ திஸ் வோல்டேஜ் யூ வில் கெட் இன் தி அவுட் புட் ஈவன் தோ வென் தி இன்புட்ஸ் ஆர் கிரவுண்டட் ஓகேவா இதுதான் வந்து என்னது பயாஸ் கரண்ட்னால் வரக்கூடிய அவுட் புட் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா இப்போ உங்கள் ஐசி செவன் ஃபோர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இது வந்து செவன் ஃபோர் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐசி செவன் ஃபோர் ஒன்றாக இருக்கட்டும் ஸோ அப்போ இந்த அவுட் புட் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் பிஜேடி டைப்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பயாஸ் கரண்ட் ஃபார் பிஜேடி டைப் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நானோ அம்பியர் ஸோ அப்போ ஐபிக்கு பதிலாக வந்து என்ன வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நானோ அம்பியர் வரும் ஆர்எஃப் இது வந்து ஒன் மெகா ஓம் இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூவாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய வீ நாட் வந்து என்ன வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நானோ அம்பியர் இன்ட்டு ஒன் மெகா ஓம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஓல்ட்டுன்னு வரும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஓல்ட்டுங்கிறது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப லீஸ்ட் வேல்யூவாக தெரியலாம் இப்போ உங்கள் இன்புட் சிக்னலே வந்து என்னது ஒரு மில்லி ஓல்ட்டில் தான் கொடுக்குறீங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஓல்ட்டுங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு லார்ஜர் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ஒரு அன்அக்செப்டபுள் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் இதே இது ரொம்ப ஹை வேல்யூ ஆஃப் இன்புட்டாக இருந்தால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஓல்ட்டுங்கிறத வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் மில்லி ஓல்ட்டை நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் உங்கள் இன்புட்டே வந்து சம் மில்லி ஓல்ட் ரேஞ்சில் தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கேசஸ்லாம் வந்து என்னது இந்த வேல்யூ வந்து என்னது அன்அக்செப்டபுள் ஒன் ஸோ இப்போ இதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அவுட் புட்டில் ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும் எப்படி ஜீரோன்னு கொண்டு வர்றது ஸோ அதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா காம்பன்சேஷன் ரெஜிஸ் ரெஜிஸ்டர் அதை வந்து நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இப்போ இந்த ப்ராடக்டுடைய வோல்டேஜ் வந்து இந்த இடத்துல அப்பியர் ஆகும் ஸோ இங்கேனா அப்பியர் ஆகிற வோல்டேஜும் இங்கேனா அப்பியர் ஆகிற வோல்டேஜும் ஈக்குவலாக இருந்தால் என்னாகும் ரெண்டுடைய டிஃப்ரென்ஸும் ஜீரோன்னு வந்துடும் ஓகேவா இப்போதைக்
காம்பன்சேஷன் சிஓஎம்பி அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த இங்கே வந்து ஒரு வோல்டேஜ் வந்து அக்கராகும் இதுக்கு அக்கராசாக வந்து ஒரு வோல்டேஜ் அக்கராக அது வந்து என்னது வி ஒன் ஸோ இந்த வி ஒன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த டெர்மினலில் அப்பியர் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் அதாவது அது வந்து வி டூன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இங்கே இருக்கிற வி டூவை இதுக்கு அக்கராசாக ஒரு வி ஒன்னுங்கிற வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க காம்பன்சேட் பண்ண போகிறீங்க அல்லது நல்லிஃபை பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு அக்கராசாக ஒரு வோல்டேஜ் வி ஒன் ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ அந்த வி ஒனுடைய மேக்னிடியூடு எல்லாமே வந்து என்னது வி டூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு வோல்டேஜுடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அவுட்புட்டை ஜீரோவாக வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வந்துடும் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ பயாஸ் கரண்ட்டை எப்படி காம்பன்சேட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே வேண்டாம் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையரில் இந்த நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினல் வர்ற இடத்துல ஒரு காம்பன்சேஷன் ரெஜிஸ்டர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதுக்கு அக்ராஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜை கேன்சல் பண்ணிடும் அதனால் அவுட்புட் ஜீரோக்கு வந்துடும் இதுதான் வந்து என்னது பயாஸ் காம்பன்சேஷன் டெக்னிக் ஃபார் இது என்ன ஆம்பிளிஃபையர் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் விஐ வந்து இன்வெர்ட்டிங்கில் கனெக்ட் ஆகிருக்குல்ல அதனால் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் இப்போ ஆர் காம்பன்சேஷனுக்கு என்ன வேல்யூ எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் பேரலல் ஆர்எஃப் அந்த வேல்யூவை தான் எடுக்கணும் ஸோ ஆர் காம்பன்சேஷன் ரெஜிஸ்டர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் பேரல் ஆர்எஃப் ஆர் ஒன் பேரல் ஆர்எஃப்க்கு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் ஆர் ஒன் இன்டு ஆர்எஃப் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர்எஃப் ஓகேவா இப்போ இதே மாதிரி என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குது ஸோ இது வந்து என்னது நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ விஐ வந்து நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மாதிரி நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையருக்கு நீங்கள் எப்படி காம்பன்சேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அதே மெத்தடு தான் நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலில் இந்த விஐ சோர்ஸுக்கும் நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலுக்கும் இன்பிட்வீனில் ஒரு ஆர் காம்பன்சேஷன் ரெஜிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ இதோடைய வேல்யூவும் வந்து என்னது ஆர் ஒன் பேரல் ஆர்எஃப் ஸோ அப்போ இன்வெர்ட்டிங் மெத்தடாக இருந்தாலும் நான் இன்வெர்ட்டிங்கில் ஒரு ஆர் காம்பன்சேஷன் ரெஜிஸ்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க நான் இன்வெர்ட்டிங்காக இருந்தாலும் நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலில் ஒரு ஆர் காம்பன்சேஷன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தா இங்கே இட இங்கே வந்து சோர்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து என்னது நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் ஓகேவா இதோடைய வேல்யூவும் வந்து என்ன ஆர் ஒன் பேரல் ஆர்எஃப் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இந்த வீடியோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒரு தடவை திரும்ப பாருங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் கொஞ்சம் தியரட்டிக்கல் எழுதினாலே போதும் சஃபிஷியன் மார்க் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி வியூவர்ஸ் வந்து என்னது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து கண்டிப்பாக தேவை ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி ரெஃபர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் கிளாரிஃபை பண்ணுவோம் தேங்க்யூ வெரி மச்